In this video, we will discuss about Volvox. Volvox is a member of green algae. Uh, if we classify Volvox, this belongs to division Chlorophyta, class Chlorophyceae, also called as green algae, because uh, this algae is green in color and it has pigment chlorophyll A and chlorophyll B. This belongs to order Volvocales, suborder Chlamydomonadini, and family is uh, Spherilaceae genus Volvox uh, almost it has 20 species and the most common species of Volvox which are found are Volvox aureus, Volvox globator, Volvox ruslitae and if you see its plant body it is in the form of synobium uh, it is multicellular made up of many cells these are its vegetative cells which have assembled to form a, a synobium network of cells we will discuss its vegetative structure in detail. Now, uh, if we see its occurrence, where it is found. Now, this is found in water. This is aquatic in nature. And this found free floating in water. This is found in freshwater bodies like ponds, pools, tanks, lakes and ditches. And this is a green colored phytoplankton. Phytoplanktons are the plants which float on the surface of water and they move along with the water currents. They, uh, they cannot swim properly but they can move with the help of water currents and they keep on floating on surface of water forming a green scum, green scum like structure. So they are called as phytoplankton. Now if you see its body like we discussed this is a synobium and this synobia are just like pin. So they appear in the water, green rolling balls of pin sized synobia. So how, uh, how we can define synobia? So it is a kind of colony, right? So we can see here so many cells, they have been connected with each other like this, uh, this is one cell, this is another cell and they are connected with each other and they have assembled right in a uniform pattern. And these are two flagella which are helping in its locomotion or movement. So we can say synobium is defined as a colony with the fixed number of cells arranged in a definite manner. So they have been arranged in a definite manner. Supposing if we see this is a ball like structure and here these are the cells. So they are arranged in a definite manner and number of the cells this varies it can be 500 it can be 1000 it can be 1500 it can be 600 so number it varies from 500 to 30,000 depending upon the species of volvox and size is about 0.5 mm in diameter diameter is like this and it shows polarity like supposing this is one side this is another side one will be anterior side and second will be posterior side right uh, actually we, when we'll see structure we'll see th we'll see that like this is its one cell and it will have red eye spot or stigma on one side so this is red eye spot or stigma which can sense light right so uh, the part of the colony or part of the synobium which is showing anterior interior side these cells will have well defined red eye spot or stigma and part of the colony which is posterior mean on, on the opposite side this will have poorly defined eye spots or red eye spot or stigma which can sense less light so this is about its occurrence now we'll see its structure so what is its vegetative structure as we have seen and this is formed by assemblage of many cells so bahut sare cells is ki formation may involved hai so we can call it as multicellular now we can see here these are different cells which are connected with each other and these are two flagella which are found here so because of the presence of flagella this is called as a motile synobium I mean this can move right synobia ka jo shape hai this can be rounded or this can be oval and this can be ellipsoidal right so this can be of different shapes here we can see that this shape is spherical Size जैसे discuss कर लिया है 0.5 mm diameter का है बहुत सारे cells इसको बनाने में मदद करते हैं और एक और चीज बड़ी important है इसके इसके सारे cells एक जैसे हैं I mean they are similar they are independent because each cell can perform uh, function of its nutrition because of green color this can form a food so this is autotrophic it can do photosynthesis so this is not dependent on nutrition 
then it can respire on its own and it can excrete the waste product. So this, this is independent because of its uh, function of nutrition, respiration and excretion. So we have uh, seen like this is made up of many cells and it's multicellular or cells they are connected with each other. Now we can see here how these cells are connected with each other. This is one cell, right? This is another cell. Now these are connected with each other like this, right? And these connections, these are cytoplasmic strands. Like here, we can see this is the cytoplasmic strand. So these connections are also called as plasmodesmetal connection or plasmodesmeta, right? And inside the uh, Volvox colony is present mucilage in which cells these are embedded. And this is one cell which is having two flagella. जो फ्लैजेला का टाइप है वो विप्लेश टाइप है विप्लेश का मतलब होता है स्मूथ विप्लेश मीन स्मूथ कोई मतलब जैसे ये फ्लैजेला है ऐसा नहीं है दिस जस्ट लाइक दिस सो दिस इज स्मूथ नो इफ यू सी ऑल द सेल्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ऑल द सेल्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ सीरीज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस और हर एक जो सेल है वॉलवर्क्स का उसका शेप इट कैन बी लाइक दिस इट कैन बी स्फेरिकल इट कैन बी ओवल और हर एक सेल के ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया इट हैज़ अ पेयर ऑफ फ्लैजेला सो इट इज़ व्हेन इट इज हैज़ अ पेयर ऑफ फ्लैजेला दिस इज कॉल्ड एज बाय फ्लैजलेट नेचर फ्लैजेला जो है इंटीरियर साइड पर जैसे ये सेल का एक इंटीरियर साइड है दिस इज द पोस्टीरियर साइड सो इंटीरियर साइड पर ऐसे फ्लैजेला अटैच हैं फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में मदद करते हैं मीन इसकी मूवमेंट में मदद करते हैं सो वी कैन से लोकोमोशन और मोटिलिटी इन वॉलवॉक्स इज कंट्रोल्ड बाय कोआर्डिनेटेड बीट ऑफ फ्लैजेला ऑफ ऑल द सेल्स डायरेक्टेड बाय न्यूरो मोटर ऑपरेटर्स राइट फिर सी स्ट्रक्चर हियर इन द प्रीवियस स्लाइड वी कैन सी हियर दिस इज द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स राइट सो वी कैन सी दीज आर फ्लैजेला विच आर प्रेजेंट टूअर्ड द पेरीफ्री राइट so they will all coordinate for the movement of the synovium of the volvox so we can say that this locomotion in volvox is controlled by the coordinated beat of the flagella in the cells by neuromotor apparatus now if we structure of each cell like we said we said in the previous slide that these cells are connected with each other right and each cell if we see i can show you how it is there like this is one cell right now this is one cell it will have a cup like chloroplast like this and here it will be the perinoid body first hum dekh lete hain ki kaisa iska structure hai so ye jo chloroplast hai usme ye perinoid body hai and chloroplast jo hai this will have pigments right and pigments will have pigment like chlorophyll a chlorophyll b carotenoids and xanthophylls uh, because of these pigment chlorophyll a and chlorophyll b and carotenoid uh, this this belongs to class chlorophysis so this is green algae and each cell can individually perform the photosynthetic process because each cell has a chloroplast right and in each cell chloroplast is associated with the perinoid bodies to so, perinoid bodies karti kya hai wo starch banane mein ya storage karne mein madad karti hai to food se starch banega wo perinoid body mein store hota hai and each cell has a single eye spot at the anterior end agar hum isko thoda detail mein dekhe iski structure ko to yahan par hum dekhenge jaise humne pichli last slide mein discuss kiya tha ki ye jo hai hamare paas is jagah pe red eye spot aur stigma hota hai right theek hai अब इसका काम होता है सेंस करना लाइट को सो वी कैन सी हेयर दिस हियर आर टू पेयर वन पेयर ऑफ फ्लैजेला दिस इज रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज कपशे राइट एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर सेल ऑर्गेनालिस लाइक गॉल्जी बॉडीज राइट वी कैन सी हेयर एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट एंड ये जो इसमें फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड पीरियनवाइड बॉडी इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द स्टोरेज ऑफ द स्टार्ट सो ऑन द इंटीरियर साइड इज प्रेजेंट रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा अगर हम देखें रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा में ओनली ऐसे होता है जो सेंस करता है लाइट को एंड दिस इज प्रेजेंट वर्ड द इंटीरियर साइड सो ईच सेल हैज अ सिंगल न्यूक्लियस जैसे हमने अभी देखा भी है सिचुएटेड इन द हाई लाइन पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाजमी जैसे हमारे पास ये एक सेल है तो यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस है ठीक है तो वो सिंगल है 
और ये यहाँ ऐसे कप में पड़ा हुआ है हाई लाइन में कलरलेस एरिया है जहाँ पर ये पड़ा हुआ है अब न्यूक्लियस जो है इट इज़ कनेक्टेड विद द न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्लीफेरोप्लास्ट राइजोप्लास्ट एंड सेंट्रोमेयर तो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जैसे ये एक सेल है यहाँ पे ऐसे ग्रैन्यूल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रैन्यूल जहाँ से फ्लैजेला निकलते हैं और ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं बाय राइजोप्लास्ट एंड सेंट्रोमियर और ये पूरा न्यूरो मोटर अपरेटस बनता है जो इसकी मूवमेंट में मदद करता है या कोऑर्डिनेशन में मदद करता है अगर हम यहाँ देखें कि इसमें ये जो वॉलवैक्स है ये तो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थी अब हम अगर देखें कि इसमें ए रिप्रोडक्शन कैसे होती है एंड दिस यूजली हैपन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन जब फेवरेबल सीजन है तो ये मल्टीप्लाई भी करता है एंड दिस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब